Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, teacher. Good evening to everyone. Okay, my participants. There you go. Now all of you. Okay, so hello to everyone. Do you remember the last paints that we saw yesterday? ¿Se recuerdan de lo que vimos ayer? Sí. Yes. Okay. ¿Alguien me puede decir más o menos? Nadie. ¿En español o en inglés? Como ustedes gusten, para ver cómo vamos, estamos, que vieron ayer. Uh -huh. Los verbos el have y el feel. Ok. Uh, how do you feel? Ok, Janet, quería hablar. Las partes del cuerpo. Las partes del cuerpo, correcto. Eh, también eh, la conversación acerca de cómo se celebran los cumpleaños en diferentes países. Excellent, very good. Excellent, excellent. Ok, guys. So, let's going to continue with the lesson. Um, now, I want to know if you have any questions regarding to yesterday. Uh, I don't know if you have any questions. ¿Hay alguna duda de lo que vimos ayer? No? Ok. Patricia, tampoco Guzmán? No. Ok, excellent. Del cuerpo. Las partes del cuerpo. Yo no pude estar ayer. Sí. Ok, ok, las partes del cuerpo. Eh, a ver, ¿quién me hace un ejemplo de las partes del cuerpo? Vamos a ver. Solo como recap, no se preocupen que de todas maneras recién acabo de subir los, um, los videos. Ok. A ver, chicos, ayúdenme por eso. ¿Qué era esto? ¿Qué era? Hands. Excellent. Hands. Fingers. 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 Excellent. Fingers. Head. Head. No. no. Nose. Excellent. Eyes. Eyes. Excellent. Chim. Eh, chim. Chim. Yes. Chim. Excellent. Teeth. Teeth. Yes. Okay. Okay. What else? Uh, what was this? Chest. 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 <laughs> <laughs> What's this? Shoulders. 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 Excellent. What's this? Arm. 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 What's this? Tweet. Tweet. Wrist. 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 Okay. Wrist. Wrist. What's this? Elbow. 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 There you go. Okay. ¿Qué otra parte de ¿Cómo se dice rodilla? Knees. Knees. Ok. ¿Cuál es? Years. Years. There you go. Ok. Ok. Um, no se preocupen que igual recién estoy subiendo los videos, así que no se preocupen, lo voy a ver las partes. Algo que divertido que estuvieron los muchachos. Ok. Let's see. Sí, che, una pregunta. Yeah. Cuando, cuando está preguntando por las partes del cuerpo, cuando pronuncia what, what's this, o qué significa, o, what is this? o no le escucho bien la pronunciación. What's this es contracción, contraction. So, what is this, it is, ¿qué es esto? Okay. What's this is contraction. Contraction, it means que está más corto. And what is this? So, what's this? Como decir, ¿qué es esto? Mm -hmm. Correct. Yes. Ok. Ok. Perfect. Ok, now let's go to share the screen. Vamos a compartir la pantalla. Ok, hold on, please. ¿Todos bien pantalla? ¿Sí? Excellent. Yes. Yeah. Yeah. Ok. Um, let's continue. Okay. Permítame. Continue. Okay. Now, compare here. 
Okay. So yesterday we were talking about how do you feel? So yesterday we were also talking about feel regarding to um, if you feel with an adjective. Okay. For example, you have a hat. Uh, si tengo un dolor de cabeza. Okay. You remember how do you say que tengo un dolor de cabeza? I have a headache. Uh-huh. I have a headache. Excellent. I have a headache. Yes. Okay, there we go. Now, si se sienten enfermos, ¿cómo sería? I feel sick. I feel sick. Okay. I feel. Okay. So, yesterday we were talking about the nouns. Yes. No worries. No se preocupen because you are going to have the videos today. I lo voy a tener hoy. Okay. So, let's just continue, please. Um, just a small recap. Vamos a hacer a small recap. Okay. I'm sorry. Okay. Uh, what about if I have, for example, let me just take a look. Um, dolor de cabeza, lo dijimos, ¿verdad? Okay, what about this one? What was this? What's this? ¿Qué era esto? Throat. Si tengo un dolor de garganta, ¿cómo lo diría? Dígalo, dígalo. I have a throat. Yes, talking about eh, dolor de garganta. Ahí lo van a tener nuevamente en lo de los videos. Las partes del cuerpo, no se preocupen también, las explicamos mejor. No sé. I don't know if you already have any doubts regarding to this. Ok. Si les quedó una duda respecto a esto. ¿Cómo utilizar el subject, have, and a noun? Para los que no les quedó claro, mejor dicho, o los que no estuvieron, ok. Siempre remember that in any sentence, always during the sentence, todas las oraciones. So, we have the structure, and ya tenemos una estructura, que es subject, plus uh, the verb, and also the complement. En este caso, nuestra estructura fue siempre el sujeto. El verbo en este caso era had, tener. And then the noun era Headache. Siempre hay como un complemento en este caso, el noun. ¿De qué nos estamos refiriendo o de qué estamos hablando? Por ejemplo, if I say, I have a box, tengo una caja. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo decir, tengo un dolor de cabeza, obviamente, que de tener también una caja o algo similar, ¿verdad? Ok. Now, let's going to continue. Okay. Good. Okay, let's continue. Now, I need you to please uh, listen this conversation, please. Hold on. Me dicen si lo escuchan o no lo escuchan. Permítanme. Page 80, exercise four, listening. I have a headache, part A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. One. I think I'm gonna go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Ow! Oh, my gosh! Are you okay, Allison? Uh, not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch! Can you stand up? I think so. 
Yeah, thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Four. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Okay, once again, just work to listen once again. Lo vamos a escuchar una vez más. Page 80, exercise four. Listening. I have a headache. Part A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. One. I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Ow! Oh, my gosh! Are you okay, Allison? Uh, not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch! Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Four. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Okay, now let's go to check. Hold on, please. Let's go to stop here. Okay, do you remember that about the first conversation? ¿Se recuerdan la primera conversación? Sí. Okay. Yes. Okay, okay, okay. Now. En estas instrucciones, ok, la conversación 1, ¿quién era? Ok, ¿quién era el que tenía, que tenía dolor de qué? De cabeza. Head, de cabeza. Headache, ok. Let me take a look. Ok, no me aparece aquí, pero ok. En la conversación 2, ¿de qué era? El Back and elbow. elbow. Back and elbow. Yes, excellent. There you go, excellent. Now it's going to continue. Back and elbow. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a ella? A ver qué se recuerda. Se cayó. Solo decía exactamente que a él que le dolía. Sus dientes. Okay, excellent. Very good. Now. What about this one? Eyes. 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 Yes. Okay, excellent. Eyes and wrist. Okay. Now, let's just going to continue. Hold on, please. Es para que lo vamos a por eso que es importante las partes del cuerpo. Okay, let's going to continue. Esto, eso sí, hoy sí vamos a avanzar en esto. So it says, could you please, who can read this? You me puede leer esto. Hola, hola. Yeah. Mm -hmm. By the end of this class, you will learn the names of common medication for health problems. Okay, there you go. Okay, so it says, by the end of the class, you will learn the names of common medications for health problems. Okay, let's going to take a look. En caso de que alguna vez necesiten algo similar, vamos a ver como medication. Hi, 
Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications Antacid Muscle cream Aspirin Cough syrup Cough drops Cold pills Eye drops Now, I would like for you to I'm describe just to, what you Once again, please. Vamos a revisarlo una vez más. Cough drops. Team. Aspirin. Okay, now repeat with me. Aspirin. Hello? Aspirin. One more time. Aspirin. Aspirin. Le asociamos a la aspirina. Okay. Cough syrup. Okay. ¿Para qué sería el cough? ¿Quién sabe qué es el cough? ¿Alguien sabe qué significa cough? Um, ¿Refería? Mm, ¿Alguien más? ¿Para qué ocuparían? ¿Quién sabe qué es cough? Hablen, hablen, no tengan pena. Resfriado. Un resfriado, sí. Oh, oh, exactamente, como de tos. Necesita algo así. Para la tos. Para la tos, exacto, exacto. Si bien es cierto, aquí son gotas, ok. Pueden ser gotitas, pero dicen cough, cough drops. Para ya sea para un resfriado, un dolor de garganta, o para la tos, exactamente como dicen cough, ¿verdad? La tos más que todo. Ok, es para eso. Let's continue. Cough. Now, but, but before, please repeat with me. Cough drops. Hola. Cough. Todos por favor, cough drops. Cough drops. Siempre por lo general el jarabe para la tos, ¿ok? Jarabe para la tos le dicen así. Cough drops, ¿ok? No, let's continue. Ok. Este, the drops. Le dicen así, pero realmente son, si ustedes lo buscan literalmente, le dicen drops significa gotas, pero el significado es tal cual, cough drops sería en este caso jarabe para la tos. Cough drops. Cold pills. Ahí es diferente, entra en otra, ¿verdad? Pastillas para, eh, para la, el resfriado, oh, sí, para eso más que todo sería cold, ok, pastillas para el resfriado. Por favor, todos repitan cold pills. Cold pills. Okay, once again, cold pills. Cold pills. Okay, so if I say aspirin, okay, ¿qué es aspirin? Aspirin. Aspirin. There you go. What it means cough drops? ¿Qué significa cough drops? Excellent. What it means cold pills? Cold pills es para el dolor. Cold pills. Cold es para el dolor. ¿Alguien más? Como el dolor de cabeza o algo así. ¿Alguien más? Serían cold. como tabletas, quizás. Sí, recordemos. Que, ajá, exacto. Aquí estamos hablando lo más como son medicamentos. Y en ese caso son para la gripe, ¿ok? Cold pills. So, ¿Cómo se llaman las pastillas de la gripe normalmente? Oh, la olvidado. Pero sí. Virogrip. Virogrip, ok. Those are cold pills. Ok. Eye drops. Eye drops. Ok. Eye, ¿qué significa eye? ¿Quién se recuerda? Eyes, ¿qué significaba eyes? Ojos. Ojos. Si bien es cierto, sí, exactamente, se lo voy a decir. Eyes. Significa también el lado, pero de, de diferente manera. Es que de diferente manera. Ay, se refiriéndonos para los ojos, como vimos anteriormente, las partes del cuerpo, ¿verdad? Es diferente la, la escritura. Permítanme. Ok. New. Ok. Now, one. There is a difference between. Eyes and eyes. Ok. Esto puede eyes. ser hielo. Ok. Hielo. Ok. Y estos son 
Ojos, recuérdense, eyes. Ok, now. Ojos. Ok, so drops, en este caso decía drops. Drops, si bien es cierto, son gotas, pero si prestaron atención. Hay drops. Son gotas para los ojos, pero decía que algo más. Ajá. Decía jarabe para la tos. Era jarabe para la tos, ¿verdad? No, let's continue. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Now. Hello? ¿Se escucha? Es que como que se recorta el Como que se corta. Uh -huh. oh. Muy bien. Ok, ok. ¿Ahorita escuchan bien? Ok, lo voy a poner Ahorita aquí. Otro. Sí. Vale. Ok, otra vez. Whenever I have a cold, I take. Whenever I have a headache. Now, repeat with me. Whenever I have a headache. Whenever I have a headache. Once again, please. Whenever I have a headache. Whenever, Whenever I have, have a headache. Headache. Okay. okay. I take aspirin. I take, I take, I take aspirin. aspirin. Okay, I take aspirin. I, I take, take aspirin. aspirin. Now let's going to continue. Whenever I have a call. Whenever I have a call. What do you think of a cold? Como resfrío. Gripe, resfriado. Gripe, resfriado. Oh, no. mm -hmm. So what do you guys take? Yes. Give as many examples. Okay, ¿qué es lo general que tomamos cuando tienen una gripe ustedes? Whenever I have a cold, I take... ¿Qué es lo que cold tomamos? Pills. Cold pills. Cold pills. Okay, there you cold go. Cold pills. Excellent. As you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness after you finish okay illness what it means illness illness what it means que significa alguien sabe ah mhm que sabe que significa illness illness i don't know Okay. Creo que enfermedad. Enfermedad, <laughs> enfermedad. Okay, excellent. This is activity. Share your work in our discussion forums. Okay, now, guys, I need you to, necesito que, en base a ello que acaban de escuchar, okay, vamos uno, cada uno, okay, pero necesito que me lo digan con los sujetos para hacer un repaso. The she, he, I'm sorry, she, he, it. Okay, there you go. She, he, it. For example, I'm going to start. Whenever my sister have a headache, she takes exedrine. Exedrine uh, pills. Esos son pastillas, ¿verdad? Exedrine pills. Son pastillas que pueden ser acetaminofén o algo similar. O pueden decir aspirin. Whenever my sister has, whenever my sister has, porque es has, ¿quién se recuerda el has? Es el verbo tener en singular. Ok, cada uno me va a dar con una persona. Whenever my son, whenever my sister, whenever my grandpa, ok. Whenever my sister, whenever my sister has a headache, okay, she takes, she takes aspirin. ¿Quién más sigue? Vamos a ver que se anime con otra oración. 
pueden se recuerden, aquí tenemos los medicamentos que era. ¿Cuáles eran los medicamentos que teníamos? Cold drops, eye drops. Ok. Uh, what was another one? Eh, whenever, whenever my wife has a cold, Excellent. she takes cold pills. Whenever my wife, okay. Whenever my wife, whenever my wife, uh -huh. Continue. Has. Has, has a cold, mm -hmm. she takes cold pills. She takes cold, cold pills. pills. Okay. O sea, tiene resfriado. Toma. Toma. Tiene un resfriado así. Toma eh, pastillas para, para la gripe. Ok. Uh. Whenever, I'm sorry. Okay. Who else? We can, oh. we can say to the flu? Yes, you can say flu, como una gripe. Sí, puede ser un resfriado también. Okay. Eh, okay. Have flu. Mm -hmm. sí. Whenever my daughter has the flu, She takes, she takes cold pills. Voy, Vanessa, permítame. Whenever. Whenever my daughter, you say, right? Yes. Whenever my daughter has a flu, she takes mm -hmm. cold pills too. Cold pills. Ok, Vanessa. Eh, yo más que todo tengo una duda. Este, cuando se refiere a que le duele una parte del cuerpo, le tengo que añadir el nombre de la parte y el H al final. Sí. Pero, 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 pero. Um, ¿Cómo les explico esto? Ok. Sí, sería, es depende, por ejemplo, si es un dolor, dolor, dolor. Por ejemplo, si se fijaron con los ojos, ¿ok? Sería four eyes. Y es que no es, no es, no es decir, como un, ¿cómo les puedo decir? Un dolor fuerte o un dolor severo, ¿verdad? En este caso, sore eyes es para decir dolor de ojos, pero no, o que le arden en este caso los ojos, ¿verdad? Ok, dolor de ojos. Pero en el otro sí era como back pain o dedic, ok. Now, eh, en este caso los ojos están como irritados, doloridos, pero no es un dolor severo. No es como que va a decir eyes like. No, 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 no puede ser, sino que en este caso como que están irritados, eh, no es un dolor fuerte muscular, ¿verdad? Es lastimado, ¿ok? Tiene lastimado los ojos. No voy a decir Isaac, porque no es como un golpe o algo que le duele, sino que está lastimado, ¿ok? Sore eyes, eh, another one, I don't know. Pero es más que todo eso, ¿verdad? Sore throat, also. Um, ¿Qué más? Sore throat, ¿por qué? Porque está lastimado de la garganta o hay una úlcera en la garganta, ¿ok? ¿Qué más? ¿Y más? si le duele todo? ¿Y si le duele todo el cuerpo? Yo estoy haciendo una que dice Whenever my son has uh, body y para dolor. Okay. Pain. Or pain. Sí, body pain. Yes, or body ache. Pain. Puede ser más que todo el pain, sería más que todo una parte en específico. Ok. Y en el otro sería como body ache, que sería todo el cuerpo, ¿ok? Body ache. Uh -huh. Body ache. Yo tengo okay. una. Uh -huh. um, whenever my brother has a throat, he takes 
cowdrops. Whenever, but no. empecemos con, 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 la, con la anterior. Ok. Uh, whenever, la anterior que decía el body. ¿Cómo era la, la, la uh, Whenever my son has body egg. Ok. My son has body egg. Ajá. Uh -huh. uh, his he te, take aspirin. He takes. ¿Por qué es takes, chicos? Cuénteme. Mm. Toma. Toma. Pero ¿y por qué no es take? Porque es un singular. Oh. Acordemos de esto. Take. ¿Por qué? Porque se está El usando la tomando. tercera persona. Uh -huh. ah. Y se le agrega la S siempre que, que se hace eso. Exacto. There you go. He, she, and it. Remember that is always with an S. Siempre es con una S. Okay. The take, it will be for who? For we, they, and you. Okay. We, they, and you. Now, ¿quién me puede hacer otra? Puede ser incluso... Hey, whenever you, for example, whenever you have a headache, you take aspirin or you take uh, exadrine pills. It's just an example. Okay. Whenever you, no, I say whenever you take, whenever you have, uh, for example, whenever you have a headache, you take. Because take, remember that it's an S when you're a third person. Okay. Who else? Give me a second. Yo, whenever my brother has a drop, he takes cough drops. Okay, let's go. Hold on, please. Whenever my brother has mm -hmm. a drop, drop, he takes. Okay, he takes cough drops. No, call. Ah, ok. Call, there you go. Ahora repito la tres. Uh -huh. Ok. Repítame la oración otra vez, por favor. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. 